，两座小岛的中间收获相对就好很多了。Hello， 大家好，我是老岛彪哥，现在是准备过去捞我们这一趟外海捕鱼的第三个网啊。前面两个网的收获都一般般，希望第三个网的收获能好一些吧。第三个网是放在两座小岛的中间啊，看收获怎么样吧。按以前的收获来看，基本上两座小岛的中间收获会好一点的，鱼获会比较多。不过这一次海底的海水比较浑浊，就不知道两座小岛中间会不会也这样子。两座小岛的中间相对海水就没有那么深，只是三十米左右。第二集先拉一条，这一个网的第一条鱼获啊，拉一下就上来了，然后再来一条像头带着一条加鲫鱼啊。只要相头也不算大吧，应该也是半斤左右的规格。上一个网就捕到了好几条相头，不过前面两个网的收获普遍比较少啊，所以上来的不管是相头还是小波皮、加鲫什么的，数量都比较少，也就还好。上来的小波皮多一点，能折点钱而已啊。前面两个网加起应该有个七八斤小波皮鱼吧？没错。哎呀，这一个位置的加鲫鱼倒挺多哟。难道前面的这一段网是放在礁石区的旁边，才捕到了这么多的加鲫鱼啊？你看这边又是好几条加鲫鱼了。果然预想的还是对的啊，两座小岛的中间鱼获还是多一些的，海水也没有那么浑浊。海水浑浊啊，也有的人把它叫成是臭水来了。但是你要知道这个根本的原因啊，就是太久没有刮风或者来台风导致的。海水没有进行大幅度的对流，所以导致了不管是海底的海水还是表层的海水，看起来都是比较脏一些的。而海底就更厉害了，海底的海水就会形成一层像淤泥一样的东西，所以鱼货就不会在底层游动。可以哦，这边连续上了好多条加鲫鱼呢，这才刚拉网没多久啊，小波皮没有，加鲫倒是来挺多。而且这些加鲫都是比较大条啊，看起来应该是两三条一斤左右的规格。现在的加鲫一斤应该是三十块钱左右，应该有的。大条一些了，可以卖的价格好一点，可以卖到三十几块钱。而且活着跟挂掉的价格是一样的，还是加鲫鱼啊，二长鲫鲷啊，也叫做红绿鱼。它的肉质还是属于比较嫩的，香煎一下，然后再煮个酱油水，味道是非常的不错哦。你看，你看，又是好几条鱼货一起上来了，续的来，两条香头啊，加两条加鲫鱼，比前面两个网好太多了，感觉应该是每拉一下都有鱼货上来啊，不像前面的两个网要拉好几下才来一条鱼货。而且还是一条一条的来，这边都是好几条一起来的，立马效果就不一样了嘛。但是怎么两座小岛的中间没有拉到小波皮鱼啊？可能是没有放在礁石区的上面啊。看起来说还是挺好的。先拿去冰箱那边保鲜，毕竟最近的天气还是比较炎热的，而且这个网才刚拉没多久啊。而且鱼货一多，拉网的时间也是相对比较长一些。按这样的速度拉一个网，大概是要一个多小时吧。所以放太久了，怕不新鲜，先拿去冰箱那边冰起来会好一点。海里也来了一条啊，这一个网的第一条哦。这一条海里就不大条了，应该也就三两左右的规格。海里最大条的差不多能长到一斤多到两斤左右，但是那一种比较少啊，普遍都是七八两到一斤左右。海里就简单的蒸或者煮一下，红烧也行，味道都挺不错。来了一条小英哥鱼啊，今年的开海捕鱼英哥鱼比较少啊，上一次的外海捕鱼好像也就捕到了几斤的英哥鱼而已。这一次就更少了，好像也就上来了两三条而已吧，估计是季节还没到啊。英哥鱼天气冷一些，数量会多一点。加鲫鱼现在就是正当季啊，数量比较多，而且鱼也比较肥一些。小波皮虽然现在数量比较多，但是不算特别肥。海鲤就比较肥了。
我波乱跳的。差不多拉了有个三分之一的渔网上来了，目前的收获还行啊，应该有个十来斤的渔获吧。普遍都是加急跟箱头啊，小波皮是一条没见到，海里都来了两条了，小波皮一条没有，其他的渔获基本也没怎么见到吧。礁石区的旁边啊，都是加急比较多一点。而往放到礁石区的上面，小波皮就会多一些了。赤臀鱼一个，赤臀鱼就不要了，直接把它丢回海里面去就行了。有的地方是比较喜欢吃这个赤臀鱼的，但是我们这边是没人吃这个，关键处理起来比较麻烦，而且也不值钱啊。但凡一斤能卖个十块钱左右，我都把它留下。有的地方这种赤臀鱼一斤可以卖到好几十块钱，比如海南那一边啊。但是那边的赤臀鱼好像是比较大个的，而且赤臀鱼的鱼皮是挺不错啊，焦焦的 ，Q Q 弹弹的，挺好吃。但是想要把那些刺给拔掉，真的是太浪费时间了，所以我们这边一般都是不搞这个的，太麻烦了。还不如像这样子来多几条这种加急，实在一些啊，好歹一斤也可以卖个三十到三十来块钱。看来鱼货不够，只能拿石头来凑了。一不小心又把海底的礁石拉上来了一块呀、啊！这一个网连续的都有鱼货上来，效率比前面的两个网是好太多了呀！而且这一个网明显就干净很多啊，不像前面的两个网一拉上来，网面还脏脏的呢。海底的海水干净一些，肯定是有鱼货在这边游动的。终于来小波皮鱼了，这一个网的第一条小波皮鱼，应该网是到达礁石区的上面了。基本网放在礁石区的上面，加急会比较少一点，而小波皮就多一点。看来也不少啊，小波皮我们就先把它养活起来呀、啊，加急就直接放筐里面就行。连续的来加急鱼哦。海星也上来了一个，这个网的第一个海星啊，海星跟赤臀鱼是一样的，直接把它丢回海里面去就行了。咦，好像这一个网一条柠檬鱼都没有遇到吧？再来一条小波皮鱼，上一次的话还捕鱼捕到了好几十斤的柠檬鱼呢。这一次的话，还补回好像也没补到几斤柠檬鱼上来哦。难道是因为放网的位置不一样？那也不可能这么少的嘛。毕竟现在是柠檬鱼的旺季啊，上一次那么多柠檬鱼，证明数量还是比较多的。怎么我这旁边一直有一艘渔船在这边作业？小岛的外侧也是这一艘，好像是。他不会是故意跟我们一起放网的吧？我们把网放到哪里，他就放到哪里。特意把网放到我们放网的位置旁边，应该是这样子的吧。两条小波皮鱼，这一个网的鱼货就真的好起来了，还担心捕不到油钱什么的呢。应该后面的这两个网就有钱赚了，但是收获肯定没有上一次还那么好。如果像这个网这样子下去的话，没有来特别值钱的鱼货的话，应该鱼货也就值个三千块钱左右吧。哟嘿，黄鸡也来了一条哦！今天的第一条黄鸡好像是，这条黄鸡有个七八两啊，看起来还挺肥的呢。但是现在黄鸡不是正当季哦，现在黄鸡的数量相对会比较少一点啊，休鱼期的时候比较多。休鱼期的时候去海钓黄鸡的话，一上来都是一大串一大串，好几条一起上来的。所以现在黄鸡季节过去了啊，看起来虽然挺肥，但是数量不多了。这一个网的小波皮看起来不是很大条哦，冬天的小波皮会大条一些，而且肥一些，但是冬天的小波皮数量又比较少。江头乡头很奇怪，外海这边怎么没有黄雕过来啊？好像这小岛的附近好几年没有捕到黄雕了。近海黄雕会比较多一些，特别是那些入海口的位置。
黄貂基本在咸淡水交界的位置游动啊。而外海这一边海水盐度比较高，所以黄貂就基本上没有了。所以要捕黄貂的话，就要去近海啊，特别是在那一些入海口的附近，黄貂就要比香头贵得多。香头一斤三十块钱的话，黄貂一斤就可以卖到六十几块钱，肉质也比香头好吃一些。香头跟黄貂长得比较像啊，连两片鱼刺都是黄色的，但是香头它头比较圆一些，所以也是叫做平头貂啊。而黄貂它的嘴巴会比较尖，二长鳍貂，又是好几条的鱼货一起上来喽。这一个网的加鲫比较多啊，而且相对比较大条。如果小针貂跟加鲫让我选择，我就选择吃加鲫会好吃一点。加鲫的肉质会比小针貂要嫩一些。味道吃起来也比小灯雕要香一点。后面这一段倒是上了好几条小波皮鱼了，等划起来啊，然后回去看鱼排价格会不会高一点。嚯、哦，这条加鲫就看起来大条很多了，这条估计要达到六七两呢，捕到六七两的加鲫还是比较少的。像这一种规格的加鲫，它的价格也是会比较高一些的，估计要达到三十来块钱呢。应该往剩下差不多三分之一吧，关键是还没有之前货过来。海虹帮、山刀、龙虾、石雕什么的可以来了吧？好几个月不见，我可是很想你们的呀！赶紧出来见一面吧！这么多个月没有见到了，难道你们都不想我一下吗？想了就出来相遇吧！不像加急之类的，经常见就没有那么想了。哇，还又是一大串的加鲫一起上来，有个四五条呢。这边是遇到了加鲫的鱼群啊，这一串一起上来，估计要达到十条以上。这也是今天的第一次遇到鱼群啊，前面两个网鱼货那么少就没得说、啊，果然还是把网放在小岛的中间好啊。以后的渔网就不放得太外面了，离小岛近一些放网。本来以为放到外面一点鱼货会多一点，而且大条的鱼货也会比较多呢。结果却放了个寂寞，不仅鱼货比较少啊，而且拉上来的网还比较脏。你看这两座小岛的中间，网多干净啊，一点淤泥都没有。关键鱼货还够多呢，香头加鲫鱼的什么都有。你看这边连续来了好几条香头呢。这艘渔船的网是真的跟我们一起放，基本上今天不管网拉到哪里都能看到这艘渔船在我们附近作业。难道是特意跟在我们后面，我们放哪里它就放哪里吧？没有自己想放的位置吗？还跟着我们一起放，这样子放网，大家相对的鱼货都会少一点的，互相影响到了。这一条就是小针雕了，背部没有两条长刺啊。而且嘴巴的那个位置会比较尖一点，小针雕看起来会比较大条一些啊，怎么都是要比加鲫鱼大条一点的。但是这样规格的针雕确实味道也是不咋地，要再大条一些还好啊。能达到一斤左右的针雕肉质相对就会比较好吃一点。这次鱼货也够啊，结果还是有石头来凑。哇，连海花都拿上来一大束啊，把它丢回海里面去吧。海花可是鱼的食物呢，海花是海花，珊瑚是珊瑚啊，海花不是珊瑚哦，多货也还行。你看放在礁石区上面的渔网就是容易刮破掉，一下子就刮破了这么大一个洞了，要回去修补了。好的，这个网也就拉完了，收获确实还不错啊。但是最关键的一点还是没有值钱的渔货过来，然后就准备过去拉下一个网了。下一个网的位置就在这附近，两座小岛的中间。好了，那下一个网的视频就下一期再分享给大家看啦。我是南二屌彪哥，还要请大家给我点点关注，观看下一期精彩的外海捕鱼视频哦。